Hi guys, welcome to our YouTube channel, The Academic Junction. So for all the latest updates and notifications related to actuarial science, do uh, subscribe our YouTube channel. We will be passing on all the latest updates and notifications to our YouTube channel. Now, in this video, I, Silky Goel, will be taking you through actuarial science as a course. Now, we almost get queries on a daily basis. Ki actuarial science kya hota hai? Entry criteria kya hota hai? How to give exams? Kya maths or stats must hai? What if agar humare paas maths stats nahi hai? To almost on a daily basis, we receive these queries. So, we already have a detailed webinar on for all these details on our channel but sometimes watching a detailed webinar can definitely become boring because aajkal waise bhi sabke paas time nahi hai so i thought of coming up with this short video where i can take you through the glimpses of uh, actuarial science as a course so let's just first quickly discuss ki exactly actuary kya hota hai ye bahut common question hai matlab matlab every student asks this question ki mam exactly actuary hota kya hai kya kaam karte hai to bahut careful just try to understand who is an actuary so basically actuary is a person who predicts the likelihood of future events using numbers now when i say numbers that means definitely maths or stats yahan pe use hoga so actuary ka kya work hai we say actuaries work in different insurance companies they work in different consultancies they work in different banks in pension funds and they try to assess the possibilities of different type of risk events तो ये क्या करते हैं डिफरेंट रिस्क की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं एंड एज एन एक्चुअली हमें क्या करना है हमें कंपनी के लॉसेस को प्रिवेंट करना है विच कैन अकर बिकॉज ऑफ दीज अनडिजायरेबल इवेंट सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी आज ही निकाल लू ढंग से तो आई कैन वर्क ऑन द मैनेजमेंट ऑफ दोज रिस्क एंड अकॉर्डिंगली कंपनी विल सफर लेस लॉसेस एंड डेफिनेटली कंपनी सफरिंग लेस लॉसेस दैट्स वाई द कंपनी इज हायरिंग यू तो कंपनी आपको हायर क्यों कर रही है बिकॉज यू विल बी यूजिंग योर एनालिटिकल स्किल्स योर मैथमेटिकल स्किल्स टू जस्ट द पॉसिबिलिटीज एंड यू विल बी डिवाइजिंग न्यू मेथड्स एफिशिएंट मेथड्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ दोस इवेंट्स व्हिच कैन अकर एंड कैन मेक हैव कैन हैव लार्ज फाइनेंशियल कंसीक्वेंसेस फॉर द कंपनी सो दिस गिव्स एन अदर क्वेश्चन कि अच्छा एक्चुअली चलो आपने बता दिया कि रिस्क मैनेज करता है एनालिटिकल स्किल्स यूज करता है मैथ स्टैटिस्टिकल स्किल्स यूज करता है बट बेसिक एक्चुअली एक्चुअली मतलब आपने बोला बैंक्स में काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं लेकिन काम क्या करते हैं हमने बोला रिस्क मैनेजमेंट को एसेस करना है अब इसका मैं एक लाइव एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की मैं आपसे बात करती हूं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप मुझे रेगुलर प्रीमियम दो और मैं आपके आपको इंश्योर कर रही हूं कि आपकी डेथ के टाइम पर आपके डिपेंडेंट्स को मैं इतना अमाउंट दे दूंगी तो दैट मींस आप एक लाइफ इंश्योरेंस से प्रोटेक्शन ले रहे हो अगेंस्ट योर डेथ तो आप उनको रेगुलर प्रीमियम्स देते हो एंड दे गिव यू सम पे आउट एट द टाइम ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट अब वो प्रीमियम्स कौन कैलकुलेट करता है वो पीरियड ऑफ पॉलिसी कौन कैलकुलेट करता है कितना अमाउंट मिलेगा ये सब कुछ कौन कैलकुलेट करता है सो यूजिंग डिफरेंट एजम्पन एंड डिफरेंट स्किल्स एक्चुअली वर्क ऑन दिस प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम देन लेट्स टॉक अबाउट कार इंश्योरेंस ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ आर्स डू गो फॉर कार इंश्योरेंस इट्स मस्ट तो कार इंश्योरेंस में हम लोग क्या करते हैं दैट इन केस ऑफ एनी डैमेज टू कार और इफ माई कार गेट स्टोलन यू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दी कार इंश्योरेंस कंपनी but you will have to pay premiums for that and again who is designing the premiums actually so we have different areas where an actuary can work like actuary can work in general insurance companies they can work in uh, life insurance companies and risk consultancy companies management companies pension funds so almost everywhere actuary ka use hai jaise hum kehte hai na ki ek auditing firm ke liye ca ka hona must hai aise ek insurance company cannot work with, uh, without an actuary so uh, since insurance uh, industry is increasing uh, dominantly in india that's why the demand for actuaries is also increasing so uh, this gives now another question theek hai humne samajh liya actually kya hota hai theek hai lekin ab why to join this career aisa kya benefits hame is career mein milte hain jo ki hame kisi dusre career mein benefits nahi milenge so this is actually best job for someone who wants to play with numbers because you get are you are experts at risk management you will be using your good mathematical skills to design the probabilities aapko actually mein real world challenges face karne hain matlab kuch bhi aisa nahi hai ki hum log 
आपको कुछ बुक सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं चलेगा आपको रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए एंड यू विल बी वर्किंग ऑन दोज रियल वर्ल्ड चैलेंजेस ओनली नाउ लेट्स सी हाउ वी डू दिस प्रोफेशन बेसिकली सो यू कैन डू दिस प्रोफेशन राइट आफ्टर योर क्लास ट्वेल्थ ठीक है एंड आपको ग्रेजुएशन साइमल्टेनियसली परस्यू करनी है नाउ ग्रेजुएशन का भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं लाइक इन विच फील्ड टू डू ग्रेजुएशन द बेस्ट फील्ड टू चूज इज यू कैन परस्यू इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टैट्स ऑनर्स मैथ्स ऑनर्स बी कॉम ऑनर्स एंड कैन गिव यू आर एग्जाम्स अलॉन्ग विद इट सो दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स सो यू ग्रेजुएशन ऑल्सो हैज टू वर्क साइमल्टेनियसली एंड अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन यू शुड एम टू क्लियर थ्री टू फोर एग्जाम्स सो दिस प्रोफेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशन इन द सेंस दैट आपको सारे एग्जाम्स क्लियर नहीं करने हैं इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब सो रिक्वायरमेंट ही यही है कि पहले हम फाइव टू सिक्स एग्जाम्स प्लान करते हैं टिल द टाइम वी आर एमिंग फॉर ग्रेजुएशन एंड उसके बाद वी बिकम जॉब ओरिएंटेड मतलब योर स्किल्स हैव टू बी जॉब ओरिएंटेड देन ओनली यू कैन क्लियर हायर पेपर्स एंड इन ऑर्डर टू क्लियर हायर पेपर्स आई नीड अ गुड जॉब सो माई एम इज टू क्लियर पेपर्स अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन एंड देन लुक आउट फॉर job there are uh, your possibilities of getting a job increase drastically once you land up with good papers plus at the same time you have good communication skills good presentation skills you are active on linkedin you are active on job search so nowadays the possibilities are uh, definitely rising and aap aage ke exams along with your job plan karte ho so usse fayda kya hota hai you get job skills you get job knowledge which you can apply for in your exams plus all your educational expenses are borne by your employer so one thing is very good in this profession is that you get three way increments instead of two way increments compared to other sectors because other sectors may you get annual increment so this is same in other industry this is same in this industry as well you get promotional increment like your knowledge as your knowledge increases as your experience increases you get promoted in a job and you get promotional increment but one thing extra that you get in this profession is actuarial increment so for every exam that you keep on clearing along with your job you get increments for that you get study support in terms of incentives instead of study leaves provided by the company so that's why this profession i mean is uh, it practice if this profession attracts actually many students because it's like earning while learning aap learn bhi kar rahe ho aap padh rahe ho aapko uske study leaves mil rahe hain and simultaneously you are earning as well but all this thing is only possible that once you clear good number of papers once you land up to a job so definitely your higher exams ke liye mujhe job must hai aur job ke liye mujhe papers must hai and papers ke liye meri knowledge build on karna mere paas right direction mein work karna meri right skills hona bahut zaruri hai so it's all the link that are created that's why you can i mean you can perform really well in this field theek hai now let's just quickly discuss that from where exactly we pursue actuarial science what are the different societies uh, how many papers do we have to clear so there are total 13 exams individual papers hote hain so in total there are 13 exams which are conducted by different societies the two main societies which we aim for are institute of actuaries of india ii and institute and faculty of actuaries ifo both the societies are globally recognized now let's just uh, quickly discuss the entry criteria of each of the society agar main iii ki baat karu that is institute of actuaries of india so iii kehta hai that uh, in order to become my member you need to clear my entrance exam that is actuarial common entrance test so it's basically uh, a 3 hours exam which is about data interpretation reasoning math stats and english and using clubbing all these things aapko ek entrance exam dena padega and the criteria is 50% so if you clear that entrance exam you can become a member of ir और दूसरा सोल्यूशन क्या है मेंबरशिप लेने का है अगर आपके पास दो एग्जाम्स आई एफ ओ से हैं तो अगेन यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ आई आई विदाउट गिविंग ए सेट अब अगर मेरे को आई आई में जाना है तो मुझे उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा दैट्स द फर्स्ट थिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ आई आई अगर मुझे आई एफ ओ में जाना है दैट इज इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअलीज तो आई कैन डायरेक्टली गेट अ मेंबरशिप आई कैन डायरेक्टली गेट मेंबरशिप ऑफ आई एफ ओ विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज आई एफ ओ डज नॉट हैव एनी एंट्रेंस एग्जाम देर इज नो एज क्राइटेरिया देर इज नो एंट्री क्राइटेरिया यू कैन डायरेक्टली बिकम अ मेंबर ऑफ आई एफ ओ फर्स्ट थिंग 
or if you are just unsure about your field if you want to give first exam and see ki main ye kar paungi ya kar paunga and uske baad aapko further exams plan karne hai to aapke paas option rehta hai ya koi kehta hai ki you can give my first exam that is either cm1 or cs1 as a non member aapka exam nikal jayega uske baad aap membership le sakte ho so it's like delaying your membership expense it's like deferring your membership expense till you clear your first exam so it's up to you exam remains same cm1 ya cs1 chahiye member ki tarah do chahiye uh, non member ki tarah do exam same hi aata hai it's just up to you whether you want to take membership at first or you want to give first exam see whether you are able to do and then take membership so both the societies have worldwide recognition it's up to you which of the society to choose from now as we discussed there are 13 exams so different series mein humne in 13 exams ko divide kiya hua hai so my first series is core practice series core practice series mein we have seven exams cm1 cm2 cs1 cs2 cb1 cb2 cb3 so as you can see it's all about actuarial maths financial uh, engineering and loss reserving actuarial stats risk modeling business finance business economics business awareness of which business awareness is a practical exam the rest all are uh, application based exam next is core practice series again it has three exams cp1 cp2 cp3 with two practical exams and one is a written exam to kitne ho gaye seven maas se three yahan se we land up to 10 exams now we are left with three exams jo hum log job ke sath nahi recommend karte hai because isme aap specialization achieve karte ho to jis area mein aap work kar rahe hote ho you achieve specialization in that particular area for example if you want to become a health actuary you go for sp1 if you want to become life actuary that is you want to uh, ha- you, if you have experience in life or you want to gain experience in life or say you want to uh, i mean just restrict your domain to life insurance you go for sp2 similarly if you have knowledge of pensions go for sp4 investments sp5 so basically ye sare areas hain jahan pe actually work karta aur unhi ki hum specialization achieve karte hain so out of 8 you have to choose two for example if you are working in life insurance to aapka sp2 to must rehta hai and ek another exam uh, you can choose depending on your interest and depending on how you want to move further in your career and last series hamari rehti hai ऐसे सीरीज की इन दिस वी हैव फाइव एग्जाम्स एंड आउट ऑफ फाइव एग्जाम्स मुझे एक सिंगल एग्जाम चीज करना होता है जिसकी मेरे को स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन तो ये एग्जाम आपका वही रहता है जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस है बिकॉज इसी इसी सब फील्ड के और आप एक्चुअली बनते हो सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इफ आई क्लियर एस 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 ए फोर पेंशनस एंड अदर बेनिफिट्स तो आई वुड बी कैटेगराइज एज अ पेंशन एक्चुअली सो ये हमारी सीरीज रहती है थर्टीन एग्जाम्स की विच स्टूडेंट हैज टू क्लियर इन ऑर्डर टू बिकम अ फुल फ्लेज एक्चुअली बट एज वी डिस्कस यू कैन स्टार्ट अर्निंग बाई लर्निंग सो आई मीन जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन द डोमेन्स आर ओपन द अपॉर्चुनिटीज आर ओपन इट्स अप टू यू हाउ यू ग्रैप दी अपॉर्चुनिटीज now let's talk quickly about the cost details if i discuss that uh, what are the different cost structures so cost structure hamara kya hai that whether there are different co- uh, costs of the different societies you are planning from uh, and the respective cost you can just uh, quickly find out on the websites so in the description you can find out the website link of both institute of actuaries of india and institute and faculty of actuaries so on in general if i say that if you want to go for ii to aapka 5000 per paper ki cost rehti hai and Along with that, there is a need to, uh, or it's a compulsion to purchase study material, which again costs from five thousand to seven thousand. So that's the cost for the first exam. And then, if you have same exam to reappear, then so you don't need to purchase study material. So for the second consecutive attempt of the same exam, the cost becomes five thousand. And if we plan from IFOA, so there's no need to purchase study material, but the examination fees uh, is uh, high because of the overseas rates. So uh, the fees can be as high as twelve. Uh, I mean, 17 to 18000 depending on the pound rate and uh, you have to see in which particular uh, i mean income criteria you are falling into because um, they offer reduced subscription to some of the countries for example in india uh, like if your income is less than 7 to 50 pounds matlab as a student agar aapki income around 7 lakhs to hogi nahi because jab tak aap student ho tab tak you are not earning and if you are falling under that particular criteria to aapka uh, expenses reduce ho jate hai so depending on the society you are choosing roughly the cost for first attempt of paper is uh, ii ka aapka 12000 ke around rehta hai and ifoa ka aapka uh, 17 to 18000 rehta hai if you are falling under reduced criteria and your income is uh, meeting is not meeting your particular benchmark level 
ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्टूरियल साइंस वी जस्ट डिस्कस नॉर्मली द डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू एक्टूरियल साइंस सो इन केस यू वॉन्ट एनी डिटेल्स रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर फील्ड जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू आस ऑन द नंबर मैंशन और यू कैन चेक आउट द डिटेल्स ऑन आर वेबसाइट और यू कैन बुक आर काउंसलिंग सेशन विद द एक्सपर्ट्स एज वेल एंड इफ यू वॉन्ट टू पर्स यू एक्टूरियल साइंस एज अ करियर देन वी आर अकेडमिक जंक्शन टू वाइड ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ एक्टूरियल साइंस सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी डिटेल्स रिलेटेड टू एक्टूरियल साइंस सो होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल एंड डू सब्सक्राइब आर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू